Good evening, teacher. Good evening, Janet. How are you? Aquí un poquito malita. <laughs> Ay, lo siento. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? <laughs> Que ayer se me salió mi perro y se dio duro con otro y tuve que estarlo jalando y como es bien grande estoy toda dolorida. Oh, yo me imagino, lo siento. Sí. Es que los perritos, perdón. Ahorita los míos, bueno, hace más de una hora, no le voy a mentir, se dieron, pero es que son bien, son bien loquitos porque se ponen a jugar y de repente ya no les gusta y se muerden. No, el, el mío que en medio abrí la, la puerta del, del garage y Ajá. se me sale y andaban paseando un perrito y donde lo vio se le fue encima y, Ay, es, no. y, y salió golpeado él, el otro era más pequeño, pero se defendió más? más agresivo, sí, Ay, era más agresivo, siento. es que el mío, el mío es, es un pan de Dios, él es bien tranquilo, no, nunca ha peleado, es más, a veces yo le he pegado en las nachas por, por, porque ha mordido algo, pero nunca me, me, me hace gruñidos de, de que me quiere morder o ser agresivo. Quizás por eso lo queremos tanto, que es bien tranquilo, él no, no da problema de nada. Nervioso. Uh -huh. Eso es. Ahí está uh -huh. que como es bien gordo, grande. Uh -huh. Ahí está que estoy con dolor de cuerpo. Ay, sí. Ay, sí, o sea, yo me puse bien mal en dolor de cabeza, se salió mordido de una oreja. Ay, pobrecito. Bueno, ahí tuvimos que comprarle medicina hoy, este, le estamos dando antibiótico, antiinflamatorio y pumada, Ay. cicatrizante. Ay, Saúl. Good evening, don Saúl. <risa> Good evening. Estamos compartiendo yo pensé que, experiencia. Yo pensé, yo pensé que de mí estaba hablando, como dijo gordo, dijo. <risa> no. Bien tranquilo. Ah, y Saúl dice, uy, yo apenas entrando voy. Good evening. Good evening, Edwin. Ya con Good evening. Good evening. Good evening. No. No, pero sí los perritos tan lindos que son. A mí me sí. mordió también. Ahorita, bueno, ahorita. Aunque les enseñe el dedito, ya no se ve, ya se me curó. Pero ni mover podía el dedo. Pero es que son bien loquitos. Lástima ahí que se les salió el suyo. Yes. No, pero... Si son tres los que tenemos. tengo. No, no yo tengo también. Dos, chi, dos chihuahuas, dos chihuahuas, oh. niñas. Mm -hmm. y, y un... ¿Cómo se llama, papi? Bulldog americano. Bulldog americano. Ay, qué lindo. Ay, Yo sí, tengo lindo, mi perro, perro. Nosotros los tres que tenemos son rescatados. Eh, uno es ah. mezcla de mestizo con maltés. El otro sí no tengo idea Ay. de qué raza es, así que le decimos aguacaterri. Agu aguacaterri. <ríe> sí. <ríe> y el otro es un rottweiler. Pero es... es, ah, es uh, cuidadito. No, yo sé, yo también le dije a mi hermano, mira, es, dicen que esos perros son bien peligrosos. Pero mire ese perro más amable, no puede ser. Mire, usted le puede hacer cualquier cosa, literalmente, o sea, lo puede agarrar, lo puede chinear, ya no porque es demasiado pesado, pesa como 60 libras. Pesado. Ajá. El mío pesa como 80. Imagínese, pero ese tiene cinco meses, entonces yo digo que en unos dos meses va a llegar a pesar eso. Pero mire, sí, ese perrito sí. lo ve de lejos y ya le comienza, eh, como que ya Hacer le estuviera la, la cola. Ajá, la mm, colita. Así es el mío. Ajá, y, y, y la lengüita, ¿ve? como que ya le estuviera la mierda, digamos, viene allá a unos cinco metros y ya comienza a secar la lengua hasta que ya, no sé, es bien sí. chistoso. <risa> Ahí se lo pueden enseñar por el WhatsApp. Perrito. <risa> sí, yeah, they're cute. <risa> they're cute. All right, guys. So, how was your weekend? How are you guys? How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Good. Good? How did you, yeah. uh, what did you do? ¿Qué hicieron? Descansar. Um, <laughs> yes. Awesome, Emily. Awesome, yes. Emily. Yeah, I was able to rest too. That's why you see me even more happy than, than any other day. Hi, <laughs> yes. good evening. Good evening, Jocelyn. So yes, I was able to rest. And um, I mean, I'm always happy, but I feel that I'm even more happy today. <laughs> and I'm happy to see you, by the way. Um, how was how was the test on Friday? ¿Cómo sintieron el test el viernes? 
You are easy? Very easy. Awesome. I'm happy to hear that. Me alegro de oh, que final, sí. El final, sí. Which, which test? Uh, the midterm test. El examen de medio curso. Oh. Uh, uh -huh. Yeah, I, I understand that the final part. Yeah, a bit difficult, right? I understand. And I understand the last part was a bit difficult because of the image, right? So uh, I'm sorry about that, guys. But the good thing is that um, I was able to, well, I, I think <laughs> that it was good that I sent the, the image to um, through WhatsApp, right? So, but even though I feel that everybody uh, is doing pretty good, so I would like to congratulate you guys. Uh, I know that some of you already finished the whole course and thank you very much for that. Um, it's okay, si no lo han finalizado todavía, no se preocupen, está bien. Uh, but congratulations for those that have finished, okay? So, and if you have any questions, let me know. It's good that you join the class, right? So we can go over them. Uh, we can go over the topics. So we make sure everything is, everything is good, all right? So, be, but before we start, do you have, um, any questions regarding the platform or the knowledge checks that you feel that um, you have questions on? Tienen alguna pregunta de la plataforma? Uh, the good knowledge check? No, teacher. No, no, teacher. No, yet. Right. no. Not yet. <laughs> That's correct. Yeah. Awesome. <laughs> Cool, that's cool. But whenever you have them, you know that I'm there for you. Um, I'm, I'm going, by the way, I'm going to be a little bit more available um, from now on because I'll be working only during the mornings. So if you have any questions, it's better if you send them to me during the afternoon. Okay, so I'll be I'll be able to um, answer right away. Okay, voy a estar eh, trabajando solo por las mañanas en otro lugar y voy a tener la tarde libre, así que Cualquier pregunta hoy puede estar un poquito más disponible para ustedes. Ya no me voy a tardar tanto en, en responderle, así que I'm sorry. Uh, hoy sí le voy a responder más rápido. Uh, so if you have any questions, make sure to, to, to let me know, because in the afternoon I'll be, I'll be available for you guys, um, if you have any questions, all right? Okay. Awesome then, you're, you're welcome. All right, guys, so today uh, it's our second to last week, right? It's our last week that uh, they'll be that with this course. So today we will start with section four. Um, what I would like to talk about section four is that on, um, how, how do you say this? It's in section four point, let me check, I forgot. It was section 4.1, yeah, I remember. It was section 4.1 that that is they talk about comparatives with um, adjectives. No dice así exactamente el, um, el tema. Sin embargo, uh, this is the topic we will cover today. Uh, the topic that it says on the on the platform it says geographic. Uh, Geographic, what it says, let me check. Oh no, it says, which is larger? Um, and they just explain one adjective, that is, cuál es más grande que otro. Sin embargo, lo vamos a ver con adjetivos diferentes, porque no solamente es un adjetivo con el que podemos hacer comparación, sino que son muchísimos más. Now, ¿A qué me refiero cuando digo comparative adjectives? This one, um, what do you think it is, guys? Antes de que les dé la explicación. <ríe> no sé si alguien sabe qué quiero decir cuando digo comparative adjectives. Sí. Uh -huh. Go ahead. Yes. Um, yes. All right. What can you tell me about this? With your own words, en tus propias palabras, ¿qué puedes decir? Good, good teacher. I'm sorry. 
my house is uh, big that you that mm -hmm. that is correct so oh i'm sorry my house you said is bigger than bigger mm -hmm. Mm -hmm. than mm -hmm. yours and that is a correct uh, that is a correct sentence because when we said comparative with adjectives we use as you said we compare differences between two objects right and they modify the adjective ¿sí? ellos modifican el adjetivo so cómo lo pueden modificar con el er con el er hay un montón de reglas cuando se va a utilizar el er que esas las vamos a explicar mañana porque son un montón. Ahorita solo vamos a trabajar con un par, con un par de adjetivos. All right? Porque siento que si les doy todo hoy, sería demasiado y no, no les quedaría tiempo de, tiempo de practicar. Así que comencemos. Vamos a poner el ejemplo más acá arriba, más abajo. And I'm going to give you um, a definition. So we use, let's make this bigger. We use this when we want to compare right we want to compare differences differences between two objects, two objects right? that's it we use comparative with adjectives when we want to compare differences between two objects it can be any type of difference right no solamente el tamaño it can also be the what, um, how old is the house, how expensive is the house, how um, if it's smaller than yours, if it's bigger than yours, right? Uh, and not only houses, you can also compare people, you can compare animals, you can compare pretty much anything, right? Literalmente cualquier cosa la podemos comparar. Hasta lo más mínimo, una hormiga con otra hormiga si quisieran, <laughs> right? Mm. Because some ants are bigger than other ants or some um, ants are smaller than others, right? So you can compare pretty much anything. Now, what um, there is a formula on how to do it, all right? So I'm going gonna, I'm gonna to place this formula here. So the formula for this one is that you need to start with the subject, right? Let me go with this. Subject, or if you want to call it noun, that's okay. Si le quieren decir sujeto o pronombre, no hay problema. It's, it's pretty much the same. Now, after that, it goes the verb, okay? Oops, wait. It goes the verb plus the comparative Adjective plus then plus the object again or the noun. And when I said object is the other thing, we are comparing one the, the, the previous thing, right? Cuando digo el objeto, me refiero a la cosa con la que estamos comparando nuestro sujeto, right? For example, here, ya hicimos una. All right, vamos a poner esta acá. So if you want to say it like this, my, in this case, it will be the subject, all right? Like this. Then I'm gonna use another color, gonna use is oh by the way i forgot it's my house not just mine all right is in this case is the verb to be right in este caso es el verbo to be luego tenemos al adjetivo oops no 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 quiero utilizar otro color uh, let's use green it's bigger right comparative adjective Ahí está. then we use then, esta, and then we use them here, and then we use the object, right? And the object can be pretty much anything. 
an adjective, then and the noun again, right? So we have we have everything there. Así es como, como utilizaríamos um, comparative with adjectives. Now, the adjectives, uh, pretty much they always end up with ER. Cuando son comparativos. Cuando son superlativos, terminan en E o ST. Eso lo veríamos mañana. All right? Hoy solo vamos a ver los comparativos. So, with they always, ¿cómo van a saber que son comparativos? Porque terminan en ER y generalmente van seguidos del then, porque el then es el que nos dice a nosotros con qué lo están comparando. So, for example, my house is bigger than yours. Or, for example, if you have, um, let's use this here. My, let's see, let's see. For example, if I want to, um, if I want to compare my my dog with Janet's dog, <laughs> right? Si quiero comparar mi perro con el perro de Janet, I will say, for example, she has a chihuahua. Well, two chihuahuas, but I mean, I'm just gonna take one. Yo sé que tiene dos, pero solo voy a agarrar uno de ejemplo. Okay. Uh, <laughs> yeah, so I'm gonna compare with mine, uh, con uno de los tres que tengo yo también. So, um, Creo que todos son más grandes que los chihuahuas porque son chiquitos, ¿verdad? So, son bien sí. bonitos. So, let's say that I want to compare your dog with my dog. So, I will say your dog is smaller than my dog. Uh -huh. So, I will, I will say this. Mm -hmm. Because I'm saying that your dog is smaller than my dog, right? Estoy diciendo que... Su perrito es más pequeño. Es más grande. Mí. No, en este caso. Ajá, sí, sí, sí. sí. Ajá. Es más so, pequeño. Because, that's correct. Because the chihuahuas are, are small, right? Um, yes. Ajá, so, so I'm comparing uh, size. En este caso, lo vamos a poner en paréntesis. I'm comparing size, all right? Estoy comparando el tamaño igual que en el anterior. Pero también, no solamente tamaño se puede, oh, se puede, um, se puede comparar. You can compare also qualities, right? For example, I can say that, si vamos hablando de los perros, ya que ellos no nos entienden. Uh, I can say that my dog is faster than your dog, right? In this case, I'm comparing... ¿Qué, ¿Qué podría estar comparando si digo que un perro es más rápido que el otro? Agilidad. Uh -huh. Agility, ag agility uh -huh, that they're faster, right? Uh, that they're, how fast they are, right? ¿Qué, tan, ¿Qué estoy comparando la agilidad o qué tan rápido pueden ir? Si se fijan, se puede comparar cualquier cosa, no solo tamaños. Se puede comparar también, um, quiero ver, no solamente cosas tangibles, también intangibles, right? Los ruidosos, los tones. Exactly, los ruidosos. ¿Qué perro es más ruidoso? En este caso no sé, porque no sé cuánto, cuánto ladran sus perritos, Janet, pero por lo menos los míos son gritones. Las chihuahuas sí son gritones. <ríe> ah, vaya, <ríe> los míos también. <ríe> so, no, ellos no, no son ruidosos, ellos son gritones. Cada vez que viene alguien a dejar algo... <ríe> <ríe> pero lo mío, ah, yo creo que todos los chiquitos son así, fíjense, porque los dos chiquitos míos son gritones. Así que podemos comparar eso también. Los chiquitos se creen más grandes. Sí, <ríe> es para compensar el tamaño. <ríe> yes, so, for example, pero, I can say that. Perritas grandes. I don't know about that, but probably yes. <ríe> so, yeah, uh, we can say that too, that my dog is. Uh, louder than your dog, por ponerle un ejemplo, right? Mm -hmm. My dog is louder. Estoy, estoy diciendo que es más ruidoso. Ruidoso. Ajá, uh -huh, que louder. su perro, right? Louder. 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 Mm -hmm. Mm -hmm. So here I'm comparing. Comparing. Um, how loud they are. Right? <clears throat> ¿Qué, tan, qué tan ruidosos son. Así que si se fijan, Cualquier cosa podemos comparar. Uh, no queremos comparar eso. Queremos comparar um, sentimientos. Por ejemplo. Ah, 
Carros también, perfecto. So, for example, some cars are bigger than other cars, right? Ese podría ser ejemplo. Some cars are bigger than other cars, right? Algunos vehículos son más grandes que otros vehículos, right? Aún personas, hay personas que son mucho más altas que otras personas, right? Yo, en comparación, soy bajita, creo, porque mido 1.60, así que los altos aquí se van a reír de mí ahorita. Oh, <ríe> right? Porque estatura es, promedio. Es estatura promedio, ya. Yeah. Es, eso creo. medio. Ah, vaya, es pues. Que yo, de verdad. <ríe> All right, I'm sorry. <ríe> ¿Cuánto mide? 1.56. Ah, pero un poquito, un poquito. Yes. Poquito. Yeah. So, y los demás se quedan callados, mejor. No, mentiras. So don't worry, don't worry. Uh, so we can also compare heights, right? That I can say, uh, la puedo utilizar como ejemplo, Carol, entre usted y yo? Yes. The, all right, thank you. So for example, uh, I can say that I am taller than Carol. Oops, than Carol. So in this case, I'm comparing heights. Oops. So you compare the altura. So if you if you notice, you can compare anything you want. Todos los que se lo pueden imaginar lo pueden comparar, right? No necesariamente tamaño, porque generalmente así son todos los ejemplos que es, que ustedes van a encontrar en cualquier lado. Pero uh -huh, it can be that can be also another one um, that, that I um, I am. ¿Cómo podría decir cariñoso? I am... ¿Ah? Cute. No. Se le cortó un poquito. ¿Cómo, perdón? Lovely. Oh, Say lovely. He. Lovely. lovely. Uh, cariñoso. Lovely. Quiero ver. No me, no me, no me escribe. Affectionate. Pero no me, no me escribe. Ah, ok. No right. I'm sorry, se me fue. Les escuché cortado ahorita. ¿Me pueden escuchar? Yes. yes. All right. Awesome. All right. No sé por qué no me estaba escribiendo acá. So, I see. Affection. More affectionate. Mm -hmm. Affin affection. Than you. Or uh, puede ser affectionate o como me dijeron loving también. Uh, lo vamos a poner en loving. Uh -huh. Uy, pero quería poner una pleca, espera. Right? Um, una regla rapidita de esto. Cuando tenemos más de dos uh, sílabas en un adjetivo y lo queremos usar con comparativo, vamos a decir more. More, ¿cómo así? Mm -hmm. Affectionate. No sería affectionate. Ya, yeah, it doesn't exist, right? No sería así como que le damos el ER, así como hemos hecho en todas estas, right? Uh, ese generalmente es en palabras de una a dos sílabas. Eh, si lleva más de dos, um, más de dos sílabas o de tres en adelante, por ejemplo, tienen que poner more, more affectionate. Ya mañana veríamos los superlativos, pero para darles un adelanto sería lo mismo en los superlativos, solo que ya no sería more. Sería most. I am the most loving person, por decirles así. I am With the most. With the S-T-N in the final, the, or the word. Sometimes, yes. 
algunas veces va a llevar ST al final de, 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 de la palabra. Pero si son más de tres sílabas, se le pone yes, must. Es must, must expensive, must. Mejor. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, como el más. El más caro, el más, el más mejor. <ríe> no. <ríe> no, el mejor. That's correct. Best. Right? So, y hay, algún pa hay un par que mañana se les enseñaría para que les quede por lo menos media hora de práctica um, las, las reglas, right? ¿Cómo se iría, uh, cómo se haría cada una de ellas? So, in this case, les voy a poner los adjetivos que, eh, que pueden utilizar. Pueden utilizar muchos más, pero les voy a poner un par de adjetivos. Para en la que plataforma, no teacher. Sí, pero ahí son un poquito nomás. Son solo como, ajá, son como cuatro. Y me gustaría ponerles más. Así que se los voy a poner aquí ahorita. Okay. Un par de ellos, porque como no les he dado uh, las reglas, no me los podrían crear, por decirlo así. Right? So, for example, vamos a utilizar déjenme, larger. Lo voy a poner aquí. Aquí a un ladito lo voy a poner. Larger. Podemos utilizar los mismos. Smaller, si ustedes quieren. Lo mismo que hemos utilizado aquí. Smaller. Louder. Faster. Bigger. Taller. More affectionate. More loving. You can also say higher. You can also say better. You can also say, let's see, cheaper, for example, more cheap, uh, it's cheaper, uh, more expensive, para poner las dos, uh, los, los dos extremos. Quiero ver qué otra podemos poner. Stronger, right? Stronger, we can, uh, you can also say. More beautiful. Uh -huh. More beautiful. More beautiful. Mm, hungrier. Si Hot. tienen hambre. Hotter. Right? For example, some dishes. Algunos more, platos. More delicious. Okay. Exactly. More delicious. Perfect. Thank you. Uh, uno más. Quiero ver. Worse. More gorgeous. Ajá, uh -huh, worse. worse. Uh -huh. En este caso, worse es el comparativo y el superlativo es worst. Solo que eso no lo vamos a ver ahorita. Uh -huh. <laughs> Pero worse, peor. <laughs> yes, ahorita solo vamos a usar los comparativos. Lo voy a mandar en el chat ahorita. Pueden trabajar con más. Esos solo son ejemplos, right? Si ustedes quieren utilizar otros, no hay problema, right? This is just for you to have a um, to have a guide on what I want you to do. I will also send you the a, um, sentences we did here, right? So, and I'm gonna separate them so you understand each one of them is different. Let's see. Right, if you see, they are separated one from another, so it's uh, it's noticeable that you can that you can do them. I will also send the formula, and I will take a screenshot for you. So I send this to the group. Okay, so let me. All right, awesome. So guys, what I want you to do today is to practice comparatives with these adjectives, and as I said. You can add in, uh, you can add way more adjectives than this. All right, pueden agregar muchos más adjetivos que estos, los que ustedes gusten. Uh, do you have any questions about the practice before we leave? ¿Alguna pregunta sobre la práctica antes de que nos separemos? An specific topic about the conversation? Not necessarily, you can choose it. Mm -hmm. uh, okay. and, and you can use any of these. All right, if I'm... Okay. Awesome then. Any other question? No. 
No. All right then. So please do not disconnect because as you know, it's important to practice. So I will create groups of three. So it's better for you to practice. Voy a crear para que sea más fácil la práctica, grupos de tres, all right? So please, uh, let's go ahead and accept the invitation. You know that if you need help, you can call me with the help button on Zoom, all right? So let's go ahead and accept the invitation. Let me know if you have any questions. Hello, Noel. Did you receive the invitation? Okay. So I will open your microphone. Okay. Bueno, Saúl. Después, uh -huh. sí, por favor. Okay. Uh, mm -hmm. Okay. Uh, eh, eh, teacher, está, teacher, ha, I have a question. Yes, tell me. Um, the uh, the verbs you you put in the in the last uh, in the last messenger in the in the chat. Mm -hmm. Where is? You didn't receive the message. Let, let uh -huh. me send it again. Okay, las, las, um, los adverbios que puso en la última, uh -huh. ¿están acá en el chat? Sí, eh, si ah. no los, no sé si los, si no, no hay problema, yo se los puedo enviar otra vez. Okay, okay ya, ya está, ya lo right, vi. Cool, cool, cool. Thank you. You're welcome. Okay. El larger is what, what is the traduction? Larger, la, eh, more, más largo? Uh -huh, uh -huh. Más, o más grande más a veces. Ajá. En este caso, Smaller, más grande. Yeah. Es como, pero no es pequeñito. Es smaller. Yeah, smaller is like saying pequeño. And Ajá, larger pequeño. is like saying grande. Digamos uh -huh. que bigger, bigger y larger son sinónimos uno del otro. Uh -huh. Por ejemplo, a veces uh -huh. va a escuchar personas que dicen my house is larger than yours, en lugar de my house is bigger than yours, porque uh -huh. pueden, pueden ser intercambiables, por decirlo, por decirlo así. Uh -huh. Son sinónimos. Yeah. Okay. Yeah. All right. Beautiful. Ah, okay. Faster, bigger, taller, more, more affectionate, more loving, bigger, better, cheaper, more expensive, stronger, more beautiful, hunger. What is hunger? Hambriento. Sí, hambriento. Más, okay. Más hambriento. Muy hambriento. Ajá. Uh -huh. Okay. Um, hunger, horror, horror, eh, quemado, ¿Sí? se puede decir quemado, más caliente, según lo que dice, muy, cal muy caliente, muy caliente, ajá. ok, ok, more delicious, más delicioso, worse, wow. what, is, what is worse, peor, sorry, Peor. It, it, it's worse, peor. Ok. Tenemos, ah, tenemos bastante tiempo. Ok, hacemos como oraciones para, para cada uno. 
¿Te, Ajá. ¿te parece, Jocelyn? Está bien. Very ok. Good. You, can you uh, start? ¿Tú quieres empezar? Ok. La girl. La girl. Mm. Que hay un país que no. The United States. The United States is lawyer than Mexico. No sé. <laughs> yes. Okay. Mm -hmm. El Salvador is very smaller than Mexico and United States. Okay. Loader. Okay. Loader. Yes, loader, loader. Más ruidoso. Más, más, okay. Más alto, okay. más, más, pero tiene que ver con el sonido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ok. Uh, the music. Uh, uh, the music I. La música, ¿cómo diría esto? The, the music is. The music of my. Uh, neighborhood is very louder. Uh, Uh, it's very low. Uh, my music is very, it's not louder. ¿Cómo se puede decir? Yo tengo un vecino que pone la ranchera a todo volumen. <laughs> okay. Louder. Faster? Rápido. Faster, rápido. Quiero ver. The, 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 the lion is faster than the turtle. <laughs> <laughs> no. <laughs> than than elephant. <laughs> Yes. Okay. Uh, bigger. Es, bigger, es pequeño, ¿verdad? Oh, grande. Grande. Ok. De. Uh -huh. um, grande, pequeño. ¿Cómo te dice? <laughs> My car is bigger than my last car. My last car. I don't know, I guess. Creo que así puede ser. Yes. Anterior. Anterior. My last car. ¿Cómo se dice anterior, teacher? Last. Las cartas, podría ser. Yes, yes, that's correct. Así, así lo voy a pasar. Okay, ok, ok. Thank you. Miss Teacher, eh, en uh, More Lobby, y en esa no se cumple la regla de que tiene que ser tres sílabas. More Lobby. Sí, uh, por eso se, eh, ponemos More, More Lobby, en, en lugar de Lover. Porque lover ya es something else. ¿Cómo la puse? Quiero ver. 
Loving. Ahí no la puse. Ah, sí, sí, ahí está. For loving. Ajá, así quedaría. The pizza hut is more delicious than Papa John. Okay. <laughs> no, no estoy experto. <laughs> Ah, no. <laughs> oh, oh. <laughs> more delicious. <laughs> <laughs> Tengo, um, quiero ver. Um, tan Comparativa, tengo ustedes, ¿cómo se dice? Yo, de yo, yo, ustedes, de yo, de are better than me in English. Eh, better es, es bueno, ¿verdad? Or. Better. They are better than me in English. Son tan buenos como yo, pues. <laughs> Pero digo que son mejores. <laughs> sí. Este... La pista pis, 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 hat is bigger than this my, the pizza mine o my pizza. Porque la pizza mía. Estoy haciendo una pizza y me quedo pequeña. Ah, también con la telepizza me engañaron. Entonces. Es, más pequeña también. Uh, this man is stronger than this child. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué Dan Plaza Mundo for me. Is what? Pa, eh, fare, como lejos, fare. Far, fare. No, sería larga. Lejos. Lejos. Is is far. far away. Más lejos. Oh. Uh -huh. dan, dan Plaza Mundo for me. 
English. Okay. Okay. Um, <laughs> um, um, the donkey is very delicious. Very delicious. Dan bacalaca. La calaca. La calaca. No he ido a la calaca. <laughs> ¿Qué le está diciendo? Yo le he ido a la calaca. No, no he ido. Qué bien. La calaca. Mucho condimento. Demasiado. No me hace daño entonces. Sí. Teacher. En lejos. O de sótano. Uh -huh. Eh, no, no, no se le aplica una de esas reglas. Por ejemplo, es far, ¿verdad? Lejos. Far. Far. Ah, sí, dice que far. Ajá, es far, farther. O uh, se lo voy a escribir aquí en el chat. Digamos si es far. Far es el adjetivo. Farther es el comparativo. Farthest sería el superlativo. Digamos, eh, far es un adjetivo irregular cuando hablamos de comparativos y superlativos. Vamos ya. Ah, es que es, se le considera. Es correcto decir. Ah, far, farther. Uh -huh. Así como se le puso en el chat, es como es un adjetivo irregular, eh, cambia cuando es comparativo. Y cuando es superlativo, también el superlativo es farthest. Ah, igual como good. Si usted quiere decir que it's something is good, pero el comparativo es better, ya no sería gooder, por ejemplo, no. sino que sería better. Igual better. con bad, Ajá, ya no sería bad, sería worse. worse. Uh -huh. Creo que son como unos tres o tres o cuatro uh, adjetivos irregulares, quiero ver qué otro. Many, many or much, ya sea para eh, contables y no contables, el, el comparativo de ambos es more. Quiero ver qué otro, much, good, better, little. Oh, little. Ajá, little, uh -huh. little uh -huh. less es el, el comparativo. Y de ahí, solo eso creo que están. Se lo, le, le voy a mandar una imagen, lo voy a buscar para, para mandárselos. De lo que son los regulares. Ok, thank you. Thank you. You're welcome. Ok. Yo tengo una. My daughter y my daughter is higher than me. Más alta. Um, I can say today I am hungrier than yesterday. Today I am hungrier than yesterday. Estoy, estoy más hambriento que ayer. Thank you. 
Entonces, esto es como el... ¿No lo quería? O sea, esto se está Teacher, how do you say? Um, Teacher, how do you say? Um, mucho trabajo. Mucho trabajo. Or very hard. Or very hard. Comparativo. <laughs> Comparativo. Yeah. Um, <laughs> qué lindo. No, no se preocupe. Um, mucho trabajo sería. <laughs> quiero ver. Um, <laughs> Por ejemplo, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo podría decir en español? Um, um, ahora trabajé mucho ahora, más que ella. Ahora trabajé ah. mucho más que ella. Voy a poner, I work harder I, uh, today. Perdón, perdón. Today, I work harder than yesterday. Así sería. Today I work. Um, oh, perdón. Es con pasado. I worked harder than yesterday. Uh -huh. Harder than yesterday. Hoy trabajé mucho más que ayer. Ok, teacher. Thank you. Ok, okay. teacher. Thank you. You're welcome. <laughs> <laughs> I, teacher, I can say uh, tomorrow my house will be bigger than today. Mm, yes, it's correct. Um, Es que veo que hay uso de pasado, pero también para usar el futuro sería el mismo, solo, la, solo cambia el, Ajá. el verbo. E Exacto, solo pone, digamos, en este caso, will eh, funciona como auxiliar, solo pone antes del verbo y, y está bien. Sí, es que en este caso comparativo puedo utilizarlo en cualquier tiempo. Ah, ¿no? sí. Thank you. Uh, my daughter, my daughter, today, mm, no, my daughter today, more happier, more happy, more happier, oh my, no. My daughter today is more happier than yesterday. Like Jessie. Okay, happier no lleva el more, ¿vale? Pero happier. Happier. O more. More no lleva. More no lleva. No, uh -huh, solo sería happier. Um, uh -huh, my daughter is happier. Ajá. Uh -huh. Okay, okay. Sí, happier sí. than yesterday. Hello. Ah. <laughs> Hello. Hi. 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 Hello. Good evening. Hello. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. What is your name? What is your name? What is your name? No, hija. Your name is your name. Paola. 
Mucho gusto, Paola. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Nice to meet you. Tutu. Tutu. <laughs> Okay. Okay. The the children are happier than the. ¿Cómo se dice adultos? Adults. Adults. My pins, pincer plug is bigger than the pincer blue. My big, my big daughter is no sé si es more, un, more un, hungry, enojada, ¿cómo se dice? Dijo si es more o, o, o si son, se le agrega. Angry, pues solo son dos no, sílabas. No, Angrier, no creo. Va. Creo que sí, no, no. more. More hung, hungry than my, my little daughter. Lleva, yeah, teacher. Uh, angrier, not necessarily, but some people use it, yes. He visto que algunas veces ponen more angrier. Eh, pero sí, digamos, podría ser solo a, a, angrier. Um, pero también he visto que lo ponen como more angry en lugar de angrier. Puede ser como la manera general, el more angry. Um, Pero puedes decir, por ejemplo, um, quiero ver, quiero ver, Walter is angrier than me, por poner un ejemplo. O Walter is more angry than me. En las dos formas. Mm -hmm. mm -hmm. Thank you. You're welcome. Termina el tiempo, Tich. <laughs> yes, unfortunately, it's over. Se terminó el tiempo ni nos visitó. Yes, no so pude, I'm sorry. <laughs> Estaba, estuve en varios. Mañana, mañana voy a ir al revés. Lo voy a citar a usted <laughs> primero. <laughs> yes. Since, since <laughs> I stay in, in this model, mm -hmm. you can visit me. Yes, I have, and I'm sorry. I didn't have the time for it. Well, to go mm -hmm. to all, all the all the other, but I will visit you tomorrow, guys. I promise. Mm -hmm. Yes. <laughs> promise. <laughs> all right. Pinky then. promise. Pinky <laughs> promise. That's correct. All right, guys. How did you feel the practice? How do you feel now? 
Good. Good. Very, very yeah. good. Very good. Awesome, then. I'm happy to hear that. Um, do you have any questions before we go? Uh, tomorrow, I will give you the rules uh, on how okay. to create comparative adjectives because there are rules. For example, sometimes you have to duplicate the last letter, uh, but pero la regla le dice cuando van a duplicar la última letra o cuando se va a cambiar una por otra letra. So I'm going to explain that tomorrow so you know when to, when to do it. All right, voy a explicar eso mañana para que sepan cómo hacerlo. Y continuaríamos con los comparativos. Mm -hmm. So, okay. no questions before we go? ¿Alguna pregunta? No. Oh, no, pregunta. no question, teacher. No question, teacher. No, no question. All right, then. Awesome. Sure. I'm happy then. <laughs> so, thank you very much for joining. Bye bye, guys. Take care. Have a good bye. night. Bye. Take, care. Take care. Bye. Take care. Bye. Take care. Bye. Goodbye. Bye. 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 Bye.